Tas satu dua tiga tas satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal lanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Kaiju nomor delapan episode ke delapan kayak gitu. Jadi ya kemarin gua salah nyebut episode ya. Jadi kemarin gua bilang ini episode delapan kemarin. Balik itu episode tujuh gitu. Jadi ya episode kemarin sorry banget salah ya. Tapi ini literally episode delapan ya. Kaiju nomor delapan episode delapan. Gitu. Dan ya kemarin uh, bisa dibilang kemunculan ya dari si Kaiju nomor 9 dan kemarin sempat tarung sebentar sama si Kafka Tapi bisa dibilang Kafka itu juga terbilang cukup OP juga ya dia Bahkan sampai ngebuat Kaiju 9 itu terpukul mundur Dan kemarin juga uh, pertanyaan gua terkait dengan uh, apakah si Kikor itu ngelapor Kayaknya memang bener bahwa dia itu gak ngelapor ya Jadi makanya orang pada gak tahu terkait dengan kehadirannya Kaiju nomor 9 dan kemarin baru akhirnya cu apa Kafka sedianya datang untuk selamatin tapi akhirnya ya salah apa bukan salah sih e, ketidakberuntungannya dia itu adalah udang si Kaiju 9 kabur dia pun juga e, apa ketahuan sama Hoshina ya jadi aduh nih bakal lawan Hoshina nih bakal menarik ketika lihat ya apakah bakal action epic kita bakal lihat jadi ya, langsung aja kita mulai untuk episode ke 8 dari Kaiju nomor 8 oke episode 8 kita mulai saja satu dua Tiga. Selamat bergabung Oke berarti ini Kafka lah ya Anjing Jadi kayak ada ininya loh Anjing musik ya Wow matanya kebuka Udah fix Bahaya sih Tapi kan matanya ketutup terus kan? udah Kalau udah mat seorang yang sering merem mata kebuka Udah Ini orang pasti serius nih 92 lagi kan kemarin Buset Gila nembus loh Iya kabur sih Gila ini Wah jadi cepet banget Gila Iya terlalu cepet anjing ini Levi gak sih Gak di Levi gak sih Lima ya, cok. Gila. Gak ada lima ya, cok. Lima. <laughs> oh, kepotong. Oh, itu kelihatan intinya. Oh, balik lagi. Gila Sekarang si Kafka udah bisa Gampang yang ngendaliin kejunya ya Dulu kan awal-awal udah sampai gak bisa ngendaliin Tubuhnya gitu Sekarang udah bisa nih Udah efisien Level dari kaiju Di atas 8.0 Oh Iya, feeling-feeling bahwa tahu bahwa si kaijunya ini kayak punya something sifat manusia gitu loh. Jing, menyala gitu. Oh merah cuy. Serangan combo tak terlihat. Oh, udah serangan beruntut nih ya. Tiga serangan, gelo. Gila, let's go. Dia bisa, bisa ini juga. Improve juga dia. Uh, udah nyerang senjatanya ya, nggak nyerang si Oshina ya. Gila, dia bisa setara sama Oshina GG juga sih MC, meskipun dia kaiju ya. Oke, run ya. Macam Oshina ini ngeri juga loh ya. Eh. Levi ini orang ya. Eh. Hmm. Enggak, dia orang Levi ya. Eh. <laughs> Aduh, gue kajakan nih gerakannya cepet kayak gitu ya. Eh. Bung, bung, bung. Mana pakai pedang lagi. Pedang duo gitu kan. Eh, kabur. Jadi ini di apa disalahinnya itu ke ini ke Kafka kayaknya ke Kaiju nomor 8.
Oh, ini si Kafka. Iya, pada khawatir sebelumnya gitu loh. Oke. Iya, dia kemarin kan istilahnya dia kabur itu kaju sembilan itu kan gara-gara itu kan ada yang ngebuat lengah waktu itu. Oh ya Ichikawa sama Iharu. Iya, lah kan juga ada ada yang nyembuhin juga sebenarnya. Ya. Penyembuhan kaiju. Iya. Iya, malah jadi dicurigai nanti takutnya. Tapi kan, tadi si itu kan juga ngerasain satu hal yang aneh kan. Mungkin kan dia itu ngelawan manusia kesannya gitu. Si Oshina. Vibesnya beda. Yeah. <laughs> di foto ya. Dai Kaiju Lima tahun Fukuoka Nah 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 Iya karena dia gak mau ngelakuin Oshina kan Lawan manusia Geri aja gitu isinya Hoshina Nyalah itu intuisinya itu tajam kali ya Gila Iya <laughs> Langsung ya sih Oke okay. Yang muncul di area pengujian Humanoid Dia berwujud manusia Oh Laporannya udah ada Oke okay, ini menjawab Ini menjawab cuy Iya ya, ini menjawab nih Ini baru Makanya dijawab sama dia Dia bilang Kaiju humanoidnya itu mirip seperti yang ada oh, Enggak enggak benar-benar itu, itu kaiju nomor 8 Enggak 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 yang di tempat ujian pengujian kan tadi sudah dibilang itu manusia ada bilang eh ini kita bakal bahas lah itu kan meng menjawab tadi kenapa si itu kokiori itu ngelapor apa enggak oh ini dia nih oh udah ngambil mobilnya iya yeah. oh udah makan orang kali ya buat dia bisa berubah jadi manusianya Uh, kaiju yang muncul dari area pengujian dan Saga Mira. Nah, ini baru akhirnya jawaban yang gue pertanyakan kemarin. Tuh, kemarin gue bertanya kan, Kikori itu ngelapor atau enggak? Gak pernah tunjukin dan jawab di episode ini. Berarti emang sudah ada laporan bahwa kaiju humanoid. Dari area pengujian sama yang kemarin itu bakal dikasih tahu jadi kaiju nomor 9 Akhirnya terjawab ya. Bagus loh. Sini aja gue pikir bakal gue pikir bakal jadi plot hole ya. Ternyata emang dilaporin. Makanya gue pikir laku kiru kok nggak dilaporin gitu. Mood gue emang paling bagus itu ya dilaporin. Data benar dilaporin. Keren keren. Kayak dilasin lah. <tuh> Ya, yeah. ya, yeah! <laughs> kecemplosan. 
Aduh, gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Rafaelis Kaiju. Oh iya, yang itu kan yang ngasih tahu kelemahannya kan dia. <laughs> Kaiju tapi sangat keren. Iya, dia malu-malu. Yadu yadu. Terlalu ini ya masih Kafka ini ya. Iya, untung dia tuh kayak ini ya, agak-agak sedikit bisa ditipu gitu. Let's go. Boys. Gila daging semua ya. Wagyu. Asik. Oh, oh my god. Gelo. Gak ada. Ada kan? Emang singkat gitu tingkatnya cuma sampai 5 doang. Gila, dapat bonus. Haruchi ini yang tadi tuh kan sih yang Gila anak komlemerat Gila ngeri Gila, anak kalau memerat cuy yang ngebuat baju sweet para men, apa pasukan pertahanan. Oh, ada cerita terkait dengan itunya, keju 8. Hmm, oke. Okay. Uh. Uh, ribet-ribetnya ya, ribet-ribetnya. Eh, <laughs> ya biasa aja diem jadi ikut ribut juga. <laughs> juga ribut semua ini. Saling merosting ya. <laughs> Dia nyalahin bajunya gitu loh <laughs> oh, Dia mereka meluapkan semua emosional mereka waktu, waktu pas misi Jadi kayak Pasti kan ada miss di, di sana sini tuh Dan dia mereka saling Ngungkapin semuanya Tapi ini ya Nah, oh kayak bahasanya kayak membicarakan Nah itu dia Kekurangan masing-masing Gila, jadi kayak semacam Apa sih bahasanya? Apa sih bahasanya? Uh... Introspeksi apa gitu Udah pasti kalah gak sih? Kamu kalau sok-sok Jadi saling ini saling buset. <laughs> ya itu ya bisa dilihat setelah ketegangan yang terjadi ya mereka pasti meluap-luap lah di sini apalagi dengan rasa kesal lah semua aja ya. Sejak itu, oke, okay. 
Berarti dia gak ada kesama bapaknya ya? Oh, Oke. Okay. Tapi nggak ada yang perlu dikhawatirkan sih sama pas dia ngomong bodoh itu kata nggak akrab sama ibunya doang. Eh ibunya sama bapaknya. Misalnya kan tadi udah dia tuh kayak apa ngomongin berterima kasih doang kan. Yes, mantap. Ya, let's go. Dapat promosi. Ya iya dong, dia soalnya yang paling penting itu nyari kelemahan. Oh, bergabung dia. Dan gak ada yang nolak loh. Jadi kayak banyak yang ini loh, banyak yang setuju. Gila tuh udah pecah itu. Eh. Wah, Gila, Kafka udah jadi anggota resmi ya. Berarti itu tuh, makanya pengetahuan Kafka itu yang paling penting Jadi kekuatannya dia uh, Dilantik Kadet menjadi petugas Gila Iya, yeah. gila, masih inget ya? <laughs> eh, iya, <laughs> pada sedang gitu loh. Eh. Uh. Oh, berarti dia bakal ke markas ya. Berarti Hosina yang bakal ngurusin nih. Oh, gila Hosina lah ya. Dia kita literally hampir kebunuh Kafka. Tapi dia juga ya akhirnya ngasih ini, ngasih promosi. Aduh, kalau misalkan nanti si Oshina tahu dia kaiju gimana ya? Kayak Levi nggak ya? Levi kan dulu ini percaya sama Eren kan? Sampai akhirnya dia pun juga kecewa sendiri gitu. Tapi kalau sih kan aman sih. Oshina. Wow, Hoshida. Anjing, geri. Anjing, ini kerennya itu musiknya itu loh. Bassnya itu dong 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 dong. Jadi kayak tegang itu dapat anjing. Anjing, super fix nih Levi orang anjing. Oh, itu pas ngelawan Oki itu Kaiju 8. Jadi dia mempersiapkan hmm. Gila, kita gak pernah ngeliat dia itu berotot gitu kan Karena bajunya itu selalu nutupin ototnya dia tuh Tapi kita akhirnya ngeliat nih Ngeri juga Oshina ya Iya, 
apa di depan orang langsung Oh, dia belum literally all out so all out all out nya sebelumnya. Iya, ada apa kecilnya? Nah, dia bisa niru-niru soalnya. Iya, karena kan yang bakal menggantikan si itu, karena dia kan bakal pergi itu ya. Si siapa namanya? Mina. Apa <laughs> satu persen? <laughs> Ah. Uh... Gila keren aja sih doa aja. Gue <laughs> pikir dia tuh kayak cuma tipikal yang depan komputer gitu loh. Jadi kayak taktikal lewat komputer ngurusin anak-anak baru. Atas secara kekuatan dia OP juga anjing. Uh, set, apaan ini? Anjing kayak hijau terbang, cuy. Mana bagus aja detailnya. Gelo. Apa di kayak Power Ranger? Oh bisa ngomong juga kayak jus sepuluh, kayak jus sepuluh, iya itu kayak jus sepuluh itu kayak itu, gila. Enggak, eh, gua yang gua yang apa tuh yang gua penasaran itu adalah kok bisa muncul kayak juga kayak juga gitu loh yang akhirnya mulai jadi kayak humanoid anjir. Karena sebelumnya kan kayak yang udah yang udah dikenal, dikendaliin, yang udah di ini kan ada tujuh kan, itu pun pada kayak yang gede-gede semua. Jenis-jenisnya maksud gua jenis kayak itu kan ada. Ada tujuh tuh. Mereka disebutnya kaiju apa kaiju tujuh nah, si MC itu baru kaiju delapan karena humanoid terus dia juga ini kan. Nah baru kaiju sembilan itu udah kaiju sepuluh. Gila. Mana kayak samurai bukan soal kayak ninja gitu dia tuh di belakang kayak ada pedang yang keren. Nobody, nobody, nobody. Do way I do. Ya bisa. Ya tadi untuk episode ke-8 dari Kaiju nomor 8. Ya tadi untuk episode ke-8 dari Kaiju nomor 8 ya. Jadi episode yang bagus sekali di sini akhirnya kita melihat ya kengerian dari si wakil ketua atau si Hoshina ya. Literally Hoshina sama dengan Levi. Levi cuy itu semua ada orang dia pakai pedang dua gitu, ngeri kecepatannya. Tapi yang gua nggak expect itu yang itu loh yang pas mereka taruh kecepatan itu loh tadi. Ah, jadi gua pikir uh, apa oh sih gua tahu hostnya itu pasti OP gitu apalagi dia 92 persen kan. Tapi dia tuh gerakan tadi yang mau apa kayak semua itu kayak Levi waktu pas dia dikejar sama pasukan Kenny ya, anjing di season 3 yang dia di apa di lorong itu loh. Gerakannya tadi ya meskipun masuk gua nggak sedetail yang waktu pas di Attack on Titan ya, tapi kalau di sini tetap kelihatan bagus saya itu 3D-nya. Kayak <laughs> Levi ya. <laughs> Dan ya Uh, tapi intinya tadi uh, kita ditunjukin tadi ke uh, kemampuan Hoshina itu kayak gimana karena jujur aja awal-awal pas gue ngeliat Hoshina itu gue pikir Hoshina itu kayak tipikal wakil ketua yang lebih di depan komputer gitu jadi kayak ngurusin murid-murid eh, murid-murid ngurusin para prajurit lah terus um, apa mereka itu kayak uh, gimana kekuatannya atau kayak gimana ngurusin uh, terkait dengan strategi atau kayak gimana gue pikir lebih ke arah sana gitu tapi tetap secara kemampuan pun Ya dia juga OP juga gitu Jadi ya ngeri juga Apalagi tadi kita pertama kali tuh ya ngeliat dia badannya berotot kayak uh, Apa ya otot banget tadi kan kelihatannya Karena kan selama kita ngeliat dia itu baju itu kan selalu pakai baju ini Selalu pakai baju uh, kaijunya dia sama baju biasanya dia tuh kan Yang kelihatan gombrong Jadi akhirnya kayak kelihatan gak berotot sama sekali Tapi pas dibuka anjing ngeri Yoshino ya 
Hoshino, Hoshina ya. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi uh, tadi Hoshina pun juga hampir uh, ngebunuh si MC ya. Tapi tadi si MC si Kafka itu ya cukup ya cukup beruntung juga sih lebih tepatnya karena um, apa uh, dia cu- uh, apa dia sudah bisa mulai mengendalikan tubuh kejunya dia bahkan tadi kan bagian yang luka tadi kan itu di ada tumbuh gigi itu jadi istilahnya tubuh dia itu kan emang keju ini salah satu hal yang akhirnya ngebuat gue tadi kepikiran yaitu adalah bisa jadi kayak si MC itu bisa berubah sesuai dengan keinginan dia sebenarnya karena itu di kalau misalnya kita ngeliat dari episode 1 dia itu bisa ngubah jadi apapun kemampuan bukan kemampuan sih lebih tepatnya kayak dia tuh bisa berubah jadi apa yang dia inginkan jadi tubuh dia tuh bisa kayak di improve gitu bisa kayak di mungkin di bagian sini tuh tiba-tiba muncul tangan atau misalkan di sini tuh tiba-tiba tangannya bisa berubah jadi pisau gitu misalkan nah itu kayaknya bisa dia meskipun kayak dia tuh nggak seperti kayak Ju sembilan kan tadi kan kayak Ju sembilan kan tadi udah um, apa dia tuh bisa jadi orang dengan cara dimakan tadi jadi dia tuh ngemakan manusia terus kayak dia uh, apa jadi orang yang dia makan itu itu kan uh, kemampuannya dia tuh mungkin si Kafka nggak bisa kayak gitu tapi kayak tubuhnya dia tuh bisa berubah jadi bisa dikendaliin sama dia lah istilahnya karena kan di episode satu ditunjukin tuh yang Kafka berubah jadi gede gitu kan sampai dia baru balik lagi jadi kayak Ju 8 modenya dia yang di vaultnya dia tapi kayak dia tuh punya kemampuan untuk bisa ngotak ngatik tubuhnya kayaknya feeling gue sih begitu ya nah itu tadi yang tadi diperlihatin waktu pas di, di bagian badannya tuh ada, ada kayak gigi gitu untuk nahan pedangnya si Uh, siapa pedangnya si Hoshina baru kita tadi dipukul untuk malah tadi dia itu uh, apa mukulnya itu ke bagian pisau ya jadi benar udah kelihatan banget maka tadi si Hoshina itu ngerinya adalah bukan cuma dia tuh pinter ya uh, apa strategi dan lain-lainnya bukan cuma dia kuat doang tapi intuisinya juga ngeri sih pantas jadi wakil ketua sih ya, maksud gua jadi kayak apa uh, dia tuh tahu gitu ada something wrong nih sama kaiju 8 karena Dia tuh kayak benar-benar berusaha buat gak ngelukain manusia Terus akhirnya waktu pas ngelawan pun literally kan vibesnya beda ya Jadi kayak bukan ngelawan kaiju tapi ngelawan uh, manusia Jadi kayak pergerakan itu mungkin ter- terarah gitu Nah ini yang akhirnya uh, jadi pertanyaan juga sih Mungkin ini sebenarnya udah dijawab kayak di episode-episode di episode, sebelumnya Cuma gue tuh lupa Tapi Kafka itu sekarang udah jago banget tarung loh maksud gua kayak ini tuh bagian daripada kemampuan kejunya atau emang ini adalah dasar dari latihannya dia karena kan selama ini yang kita tahu Kafka itu kan uh, apa kerjanya cuma ngurusin keju doang mayat keju dia kan nggak pernah mungkin belum pernah latihan bela diri latihan fisik pun waktu itu kan cuma latihan fisik doang gitu jadi bagaimana dia tuh bisa hand to hand combat gitu literally by one sama Hoshina sampai dia bisa nahan kayak gitu itu GG juga loh maksud gue berarti entah mungkin itu bawaan dari kejunya atau emang Kafka itu punya basic bela diri atau apa gitu nah ini mungkin kalau lo yang inget komentar di bawah aja ya soalnya uh, kalau kasusnya Eren Eren kan dulu ada pelatihan untuk bela diri yang waktu itu yang si Ani ngelawan Mikasa kalau nggak salah Ani ngelawan Mikasa atau ngelawan Eren gitu gue lupa kan itu ada adegan bela diri tuh makanya gue ngerti kenapa Eren bisa bela diri waktu pas jadi Titan kalau di sini kan si Kafka ditunjukin gak ya? Gue lupa Ya tapi Ya mungkin emang ada latihannya Kelihatan emang Kafka emang bisa ada basic tarung gitu Makanya dia tuh bisa literally tahan Tahan serangan Tadi bisa ngindar-ngindar itu Itu bukan cuma tentang masalah fisik doang Kalau itu teknik pun juga perlu Makanya Kafka ini pasti punya setidaknya Punya pengetahuan bela diri Harusnya ya Cuma gue kayak nggak ngehajak Kapan dia belajar kayak gini gitu Atau mungkin pernah Mungkin waktu pada saat dia tuh bener ambisi banget Untuk ngajak apa gabung ke pasukan uh, apa pertahanan ini baru akhirnya mungkin dia setelah itu dia terus berlatih itu tapi nggak tahu juga ya karena emang nggak dijelasin nah juga tadi ya um, apa akhirnya dijawab juga di sini berkait dengan pertanyaan gua kemarin ya dimana um, Kikoru itu ngelapor nggak sih terkait dengan keju 9 nah dijawab tadi waktu pada saat di empat ini dimana tadi ada yang ngelapor ke si Husina kan bahwa Um, Kaiji humanoid yang nyerang tempat ini itu sama seperti yang nyerang di uji uh, apa uji apa gitu uji ujian waktu itu kan yang di tempat ujian waktu itu. Nah saya bilang uh, baru diumumin itu tadi ke publik di mana ujiannya itu uh, yang untuk Kaiji humanoid yang ngelakuin kejahatan di uji ke di apa di tempat uji ke ujian waktu itu sama yang di kemarin itu kaiju yang sama yang artinya nanti bakal dikasih nickname kaiju 9 itu adalah si yang kita nyamar itu yang bisa nginiin kaiju nah itu akhirnya um, apa 
um, menjawab juga kemarin kenapa Kiko itu nggak ada laporan. Udah ada laporan ya ternyata. Jadi emang udah mereka tuh udah pada tahu. Jadi para apa para petingginya uh, Kiko Ru ya termasuk di Oshina dan kawan-kawan itu udah pada tahu terkait adanya kayak Juhi Manoid. Cuma mereka itu belum ngelihat langsung, belum ada buktinya gitu. Cuma mereka itu cuma ngelihat Kaiju 8 doang. Jadi setelahnya um, apa? Kaiju Human itu belum dilihat, mungkin belum dikasih nickname karena emang belum ada bukti lebih konkretnya itu kayak gimana. Makanya belum di reveal sebagai nama nickname. Gitu. Jadi kan waktu itu kan emang laporannya itu cuma dari si uh, siapa laporan itu cuma dari si Ikoru. Nah, kayaknya kenapa nggak dikasih nama Kaiju nickname gitu kasih enggak kasih nama nickname. Kayaknya memang belum diukur kemampuannya. Jadi kayaknya ya. Kalau kan di sini kan kaiju kaiju ber, uh, apa kaiju kan dikategorikan gitu kan. Jadi ketika ada kaiju jenis baru maka itu bakal ditambahkan nomor. Kalau gua kalau gua enggak salah begitu eh kalau enggak salah begitu ya. Jadi kaiju misalkan kaiju yang bisa ngeluarin listrik itu kaiju sekian. Kaiju yang ini kaiju sekian kayak gitu. Jadi kaiju kaiju yang jenisnya itu baru itu biasanya bakal dikasih nomor baru kayak gitu. Kayaknya sih begitu ya. Makanya kan kaiju 8 ini kaiju yang baru nih makanya kira dikasih kaiju 8. Kaiju sebenarnya kan jenis baru juga. kayak gitu. Kalau gua nggak salah inget sih begitu ya. Kalau gua nggak salah inget tadi, jadi makanya istilahnya mungkin emang itu kenapa nggak dikasih nama duluan ya mungkin karena memang belum ada uh, ukurannya. Jadi kayak cuma baru kayak bahasanya kayak ya udah laporan gitu. Jadi kalau sekarang kan udah ada dua nih, jadi oke okay, ini bener nih kayak sembilan emang humanoid yang cukup berbahaya makanya dikasih nem gitu. Gak kayak langsung di oke okay, bahaya nih langsung dikasih uh, wanted lah kayak sembilan. Dan tadi akhirnya muncul tuh ya kaiju yang terbang di angkasa. Nah itu kayaknya kaiju 10. Gitu. Jadi ya gue perasaan sih ini kayak gimana tuh ya kaiju sepuluh bana bentukannya itu kayak samurai gitu. Jadi gue ngerti kayak ninja ya. E, ninja terus warna merah gitu lagi keren ya. Terbangnya pakai pakai monster gitu. Nah ini akhirnya jadi pertanyaan sih. Maksud gue kaiju-kaiju ini tuh sebenarnya bukan. Ah, Kalau gue ngeliat ya ini tuh kayaknya bukan karena... something nuklir deh karena kan kalau misalkan gua nggak salah inget ya kaiju itu kan karena ada kalau mau itu e, Godzilla atau apa ya itu kan kalau nggak salah sama saya itu kan gara-gara ada kontaminasi nuklir atau apa gitu kira-kira mereka berevolusi kalau gua kalau gua kalau nggak salah begitu ya kalau e, kalau gua nggak salah inget gitu tapi ada juga mungkin creature juga nah kayak di sini tuh mereka tuh creature deh antara creature alien soalnya kayak apa ada monster terbang cok maksud gue monster terbang itu bukan evolusi itu jelas jadi ini tuh dasar itu kayaknya bukan evolusi tapi emang bener-bener ada creature atau ada alien atau emang monster dari dalam laut atau dari dalam bumi gitu yang akhirnya keluar dalam bentuk kaiju itu sih kayaknya feeling gue ya antara kak alien kalau nggak creature dari bumi yang entah barantah dari mana kayak King Kong kan dulu kayak gitu juga kan King Kong dari Monster Wars tuh itu kan dia tetap ada sebuah tempat khusus yang Dia tuh datang dari situ gitu, tapi itu tetap di bumi juga. Jadi setelahnya uh, apa? Eh, iya enggak sih? Apa gua apa gua lupa ya? Tapi skip gua begitu nanti saja kayak gitu juga kayaknya. Tapi ya tadi intinya um, party tadi ya di mana mereka pada saling introspeksi ya terkait dengan salah masing-masing tapi sekaligus juga meluapkan rasa emosinya mereka gitu. Dan tadi um, apa kita juga akhirnya tahu tadi ya si siapa tadi namanya Hoshi eh uh, Horushi Horuichi, Horuichi, Horuichi itu Tata adalah anak kolam merat, jadi dia itu yang ngebuat baju pertahanannya mereka tuh ya. Dan Tata itu adalah anak orang kaya tadi dan sedikit tadi ada tambahan juga di mana dia itu Tata emang gak akrab sama bapaknya karena sebuah kejadian. Nah kita masih belum tahu tuh kejadiannya apa. Dan emang anak orang kaya ya, maksud gua si Kikiro, ki, apa Kuroichi ini dia nggak akrab sama bapaknya. Si Kikoru dia dia bisa dibilang kayak dipaksa sempurna sama bapaknya. Jadi emang ada keluarga orang kaya pun juga punya kesulitannya sendiri ya. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi kita bakal lihat nanti kayak gimana dan gua respect sama Hoshina. Maksud gua bukan cuma dia kuat ya, tapi dia sebagai wakil ketua pun mau bertanggung jawab banget. Meskipun dia tetap bikin takut si ini ya, tetap bikin takut si Kafka karena dia mau kayak benar mau ngebunuh Kaiju Lapa dan literally adalah dia guys. Tapi coba deh. Nah, itu kita akan sudah ke-8 dari Kaiju 8. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya sampai jumpa di episode ke-9 kayak gitu guys. Kita terima kasih.